Có biết mấy giờ rồi không mà gọi Chị có biết hôm nay sếp Vinh sai thằng Dũng đi làm việc gì không? Nửa đêm nó mới mò về Say khướt Giờ đang nằm như xác chết đây này Tôi không biết Ôi Dung ơi em làm sao thế này hả Dung ơi Nó bị từ bao giờ tìm thì nó ở đâu Vừa hồi chiều anh em còn cười cười nó nói với nhau xong bây giờ Mày im đi Đừng có làm loạn lên Đỡ nó vào Ôi dồi ôi Ô Không xiêm à Thằng ấy dài đốn đấy Chị đồng Để em pha cho Dũng cốc nước mật ong uống cho dã rượu Thôi không cần đâu Em về đi anh tự lo được Chị đồng Có gì cần gọi em nhá Chị đồng Nhớ đừng nói với bố nàm đấy Không bố lo Rồi lại sang đây Vâng Em yêu Chị đồng Thằng kia Đi kiếm tay đi vôi Phiền. Có biết mấy giờ rồi không mà gọi Chị có biết hôm nay sếp Vinh sai thằng Dũng đi làm việc gì không Nửa đêm nó mới mò về Say khướt Giờ đang nằm như xác chết đây này Tôi không biết Không biết Chị quản lý em trai tôi Mà sếp trên giao cho nó việc gì Đi đâu với ai mà không biết à Đã thế lại còn bắt nó đi làm ngày nghỉ Như thế là vi phạm quyền lao động đấy nhá này, tôi nói cho cậu biết nhá Tôi là quản lý của em trai cậu Tôi hỏi bảo mẫu Tôi không rảnh đi tham gia vào việc riêng của nhân viên Tự dưng dính đến hai anh em này này Hãm Đưa anh sách cho Khỏe thế Nặng như này Toàn rau củ mà Mới sáng ngày ra mà mặt anh đã nặng thế kia Mệt à? Hai hôm qua hai anh em lại cãi nhau đấy Có chuyện gì rối ren đưa em gỡ cho Rối ren thì đâu Anh thì có chuyện gì Nếu có chỉ chuyện thằng Dũng thôi Em biết ngay mà Em cũng lo Dạo này Dũng cứ là lạ sao ấy Em cũng biết à? Biết gì? nghiêm trọng đấy anh nghĩ rằng dũng đang dính đến chuyện yêu đương thực ra thì không hẳn là yêu biết nói như thế nào nhỉ anh sợ nó đang vướng vào đường cụt với một người phụ nữ từ đầu như thế nào là ai từ bao giờ anh có biết đâu anh đang định hỏi em mà nó không kể gì cho em à gì đâu anh tưởng có chuyện gì nó cũng kể cho em chứ không hề dạo này anh cũng tránh không nói chuyện nhiều mà sao anh không hỏi thẳng nó anh cũng khó nói chuyện với nó chả biết hỏi kiểu gì đang định nhờ em ấy 